。一九四四年十二月三十一号，驻守在不莱梅地区的德军看到了让他们毕生难忘的一幕。两架 B 1 7 G 空中堡垒以极其暧昧的姿势飞过了他们的头顶。虽然当时德军呢也已经有了类似的子母胡继生飞机，但眼前的连体 B 1 7给他们的震撼远超过自家类似的飞机。这难道是美军最新的秘密武器？今天咱们就来聊一聊在欧洲上空生死相拥的连体 B 1 7一九八七年，加利福尼亚州长滩，一些美军退役老兵正在聚会，他们无一例外都来自第一百轰炸机大队。其中一位身挂三枚勋章的老者在人群中格外亮眼，此人名叫格伦·罗约翰。他呢，曾经作为轰炸机大队其中一位机长，曾在同一天任务中荣获了美军的航空勋章、杰出十字勋章以及紫心勋章三项荣誉。更令人称奇的是，这三枚勋章竟然是在同一次行动中获得的。不过，对于胸前的这三枚荣誉，却是他不愿意提起的痛苦回忆。那么，当时究竟发生了什么，让这位英勇的老兵将荣誉视为痛苦呢？故事还要从一九四四年最后一天的凌晨说起。一九四四年的最后一天凌晨，格伦·罗约翰中尉的门外。突然响起了一阵急促的拍打声，陶尔，你起床没？上头又给咱们派活了，这次轮休又泡汤了，什么时候能够好好睡一觉呀？此时呢，罗约翰早已经收拾完毕，打开房门后，教训了门前的年轻人：“小子，别这么多抱怨，咱们已经手握二十二次成功的飞行任务了，这次从汉堡回来，再有两次就能安安稳稳的休长假了。”面对老大的训斥，年轻的克利不再抱怨，而是紧跟在他后面。五分钟后，罗约翰机组的所有成员已经坐在了 B 1 7小船长号中蓄势待发。可是呢，由于机场附近大雾弥漫，不利于起飞，于是罗约翰机长和他的助手开始了漫长的等待。等待大雾稍微减弱后，三十七架 B 1 7依次起飞。可能是起得太早，困劲儿还没过去。罗约翰的机组成员又聊起了本次任务的目标——德国北部的汉堡市。当时这座城市呢，作为拥有众多军用设施和炼油厂的港口，其防空布置可谓十分严密。所以，本次第一百轰炸大队执行任务时，必然会受到对岸防空火力的热烈欢迎。正当罗约翰安慰手下的机组人员时，突然接到了通知，让他们都愣住了。由于天气恶劣，执行护航任务的战斗机群无法按时飞来，所以第一百大队的三十七架 B 幺七要凭借自身的硬实力在汉堡上空杀个来回。在种种不利因素齐备的情况下，格伦·罗约翰中尉、威廉·利克少尉以及另外八名机组人员在英国上空的大雾中，驾驶着 B 幺七小船长号向目标飞去。进入到汉堡空域后，和预想中的一样，在德军密集的高射炮火力网中，美军轰炸机群穿行了一个多小时，按照原计划投下了炸弹。此时呢，队中不少的 B 1 7已经伤痕累累，所幸无一被击落。此次任务呢，直到此时仍称得上是有惊无险。然而，真正的考验却发生在返航途中。三十七架 B 幺七在返航时，并没有按照原计划借到比利时，再向西返回英国，而是指挥机群呢在汉堡上空来了个一百八十度大掉头，打算直接穿越北海，这就迎头撞见了八十节的大逆风，飞来时的顺风变成了归途的逆风，高空每小时一百五十公里的拦路风让体积巨大的轰炸机相对地面速度仅为每小时一百公里。幸运地躲过了德军沿途火炮的夹道欢送后，机长罗约翰和副驾驶立刻都松了一口气。但是他们没有想到的是，等待自己的将是一波又一波的德军 B F 1 0 9战斗机。由于没有战斗机的保护，轰炸机大队的飞行员们只能收缩队形，依靠每架轰炸机上的十三挺机枪来保护自己。但如此密集的队形，让编队的飞行危险大大增加。和美军飞行员在密集火力网中灵活走位一样，德军飞行员的空战技术也是不遑多让。转眼间，已经有十架 B 幺七被击落了。由于长时间的高度神经紧绷，机长罗约翰和副驾驶立刻只能每半小时交接一次，轮流操纵飞机了。然而，最令人担忧的事情还是发生了。
，在格伦罗约翰的座驾小船长号前方，由于查尔斯·韦伯斯特中尉所驾驶的 B 1 7被击中，随即一头栽了下去。罗约翰呢，连忙驾驶小船长上前，想要填补编队的空缺。谁知道飞机底部发生了一连串的轰鸣碰撞声，像是撞上什么坚硬的物体。紧接着，小船长开始下沉了，失去高度，机身猛烈颤抖。罗约翰机长心中猛地一沉，心想：坏了，这是撞上自己人了呀！原来，在小船长向前方飞行的同时，由麦克纳布中尉和沃恩少尉驾驶的“九条命号 ”B 1 7正在爬升。他们或许是在躲避德军战机的炮火，或许是和罗约翰机长想到了一起，也在第一时间去填补队形。这两架 B 1 7呢，就恰巧在空中相撞了。这次空中事故可谓前无古人后无来者，准确来说呢，不像相撞，应该是合体。九条命号的顶部炮塔直接撞入了小船长号的底部机体中，而小船长号的底部球形炮塔，则刚好嵌入了九条命号的顶部机体。这两架 B 1 7就这样神奇的在空中合二为一了，除了机尾部分稍微相互偏离，两架飞机从外观上看几乎是平行的，紧紧的贴合在一起飞行。在事故发生后呢，罗约翰机长在旁边有机的提醒下，意识到了情况的严重，小船长号几乎是在带着另一架飞机飞行，于是他立刻做出反应，他不断的让飞机做出机动动作，尝试甩开下方的九条命，从而摆脱着尴尬的飞行姿态。其余有机的驾驶员和机组人员也被这两架 B 1 7的奇怪的体位惊得目瞪口呆。在尝试摆脱期间呢，罗约翰也同时在联系下方九条命号的机长麦克纳布中尉。但奇怪的是，无论他和副驾驶立刻如何呼叫，得到的永远是斑驳不清的电流呼啸声。更加令人绝望的是，由于在碰撞过程中，底部炮塔嵌入了有机顶部，这就使得炮塔严重变形。自己的底部机枪手罗斯上士身受重伤，被卡在了里面。而其余机组人员呢，数次救援失败后，罗斯上士已经由于失血过多而意识模糊了。不久呢，电台中的电流声渐渐的成了他背诵圣母颂的呻吟，这正是这位英勇士兵的临终遗言。事后，罗斯上士呢，被授予了紫心勋章。阵亡时年仅二十三岁。幸运的是，九条命号上方炮塔的机枪手查德威克在两架飞机合体前就跳伞成功了。后来虽然被德军俘虏，但本该遭此厄运的他，算是顺利逃过一劫。呼叫麦克纳布中尉失败，罗约翰和利克都认为下方的九条命号呢已经失去了自主飞行能力。该机的主副飞行员轻则在事故中昏迷不醒，重则已经阵亡。即使此刻呢，小船长号成功摆脱了九条命号，等待战友的命运呢，也只能是坠落。所以在其他机组人员准备放弃时，罗约翰机长果断地说道：“不能抛下他们，我们必须带着他们。”可当机长当机立断之时呢，命运又和罗约翰开了一个大玩笑。由于长途飞行，外加伤痕累累，九条命号上机翼左侧靠近舷窗的一个发动机突然停止运转。本来两架飞机合体依靠八台发动机的同时运行，还可以勉强支撑合体轰炸机的飞行，但一台轰炸机突然熄火，这就让情况急转直下了。更要命的是，那台熄火的发动机随即发生了火灾，九条命号的左方机翼瞬间陷入了一片火海。发动机气流带动火势，九条命号的二号发动机是越烧越旺。随时会点燃上方小船长号同一位置的发动机，从而发生爆炸。为了避免小船长和九条命双双机毁人亡，罗约翰关掉了小船长号燃火发动机上方的发动机。这下八台发动机仅剩六台能用了，两架轰炸机的机身开始明显的出现摇晃，并且快速失去高度。罗约翰和立刻认识到。合体轰炸机已经快到达极限了。为了不连累密集飞行的编队，也为了提高两组机组人员的生还概率，他们当机立断，脱离编队，掉头向欧洲大陆飞去。同时下达了准备跳伞和弃机的命令。过去的死亡锁链，现今呢已经成了生还的稻草。如今只有两架轰炸机保持不解体，才能给予两架飞机的机组人员更多的逃生时间。为了让六台发动机维持住两架轰炸机的机动，罗约翰中尉和立刻少尉把脚踩在了仪表盘上，用最大的力气向后拉起操纵杆，尽量让连体轰炸机保持住水平滑行，避免它们进入螺旋下坠状态。
。由于其余所有舱门全部封死，小船长上的所有机组人员只能从尾部出口逃生。在跳伞的过程中呢，还要尽量小心，因为一不留神就会撞上下方的九条命号。随着最后一名机组人员——机枪手弗朗西斯·切斯上市，成功跳出机舱外，剩下两架 B-17 除了两名驾驶员外，已经空无一人了。此时的罗约翰似乎是听到了机舱内航炮子弹的讯报声音，冲副驾驶上的立刻吼道：“我控制飞机，你立刻跳伞！”可听到命令的立刻，只愣了一瞬间，便做出了他军事生涯唯一一次战场抗命。他迅速摇头，拒绝了约翰的命令。罗约翰苦笑了一下，立刻和勇敢的副手开始了最后一次分离飞机的尝试，但仍然失败。此时呢，合体轰炸机距离地面已经近在咫尺了，两人也已经做好了牺牲的准备。德军的地面防空部队也终于发现了这架怪异的轰炸机。目瞪口呆之后呢，德军指挥官断言。这一定是美国人研发的新型轰炸机。我们自己不也有类似型号的子母胡继生飞机吗？在飞到了德国威廉港附近的时候呢，这架连体轰炸机终于油尽灯枯，下方的九条命号在接触地面的一瞬间就发生了爆炸，其上方的小船长号呢则向前滑行了很远，最后左翼呢被一座木质民房拦腰折断而减速停止。由于惯性，罗约翰和立刻的驾驶舱和机体断裂成了两段，两人坐着机头又向前滑行了一段距离，才渐渐停下。两位驾驶员呢，本以为生还无望，没想到经过短时间的昏迷，他们居然又恢复了意识。降落在附近的两位机组人员听到了机长和副驾驶的呼救声，连忙过来解救。劫后余生的四人坐在仅剩的驾驶舱下，不由得放声大笑。罗约翰风趣地掏出香烟，冲着立刻笑道：“祝我们劫后余生。”而大厦风景的是，回应他的并不是机组人员庆祝声，而是一句冰冷的德语。事后，罗约翰机长才明白这句话的意思呢，是让他掐灭烟头，因为旁边还有泄露的汽油。毫无疑问，幸存的机组成员成了德军战俘。他们在1945年的第一天坐上了德军战俘押运车。德国的军方人员为了套出这架美军新式武器的秘密，还分别审讯了他们数星期之久。可以预见的是，德军这是在做无用功，毕竟这本身就是两架最普通的 B-17， 因为巧合紧密地连接在了一起。而之所以德军会如此紧张，还是因为这款轰炸机确实让德军吃尽了苦头。毕竟当时的 B-17 空中堡垒真的很强啊！它作为世界上第一架全金属机身的四发重型轰炸机。从服役后便展现了超高的战斗力，例如最著名的孟菲斯美女号曾执行过二十五次深入德境轰炸，任务期间换过九次发动机，两侧主翼、两个垂尾、两侧主轮，他们机组居然无人阵亡，运气简直逆天。可靠性和威力相结合，使这架轰炸机成为真正的空中堡垒，对敌人所向披靡。B-17 惊人的可靠性和存活率证实，即使它四个引擎中的三个被打爆了。或者半个机翼都被打烂了，依然能够安全地返回最近的基地，在空中不会解体，在战场上屡屡创造奇迹，被誉为最结实的轰炸机。至于本期视频的另一个主角格伦·罗约翰，在被德军审讯了两周，搞清楚事情缘由后呢，便将他转移到了北海沿岸的一个监狱，最终被进攻的盟军解救。而每当他抚摸着自己的三枚勋章，萦绕在脑海中的还是那段难忘的经历。记忆中有自己可靠的副驾驶立刻，还有第一百轰炸中队那些英勇的战友们。各位朋友，还知道哪些有关于 B 1 7离奇的事件呢？欢迎在评论区留言。我是大兵，我们下期视频再见。